തമിഴ്നാടാണ് അവിടെയുള്ള എല്ലാവരും അത് പേ വീടാണ് എന്നാണ് പ്രേതാലയ നിന്നെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാറണ്ട ഇല്ലെങ്കിൽ നാട് കിട്ടുള്ള മനുഷ്യ വിസർജ്യത്തിന്റെ മണമാണ് ഈ അവൻ വാ തുറക്കുമ്പോൾ പോയിട്ട് അത് ഭക്ഷിക്കുക അവൻ പുരുഷനാണെന്ന് ബോധ്യമുള്ള ഒരു പുരുഷന് പോലും അവനെ കണ്ടാൽ ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള ചേഷ്ടകൾ നടത്തുവാൻ പാവം എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു നമസ്കാരം ഞാൻ സുനിൽ സുന്ദർ എൻ്റെ ഈ ചാനലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഓരോ ലക്കങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ഈശ്വരാധീനം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ മാത്രം കഴിവ് കൊണ്ടോ നമ്മുടെ മാത്രം ആ ഒരു മനസാന്നിധ്യം കൊണ്ടോ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ സാധിക്കില്ല നമ്മുടെ ഈശ്വരൻ കാണുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് അതിൽ നമുക്ക് ഭയം വേണം നമ്മളൊരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു ശിക്ഷ കിട്ടും അപ്പോൾ തെറ്റിലേക്ക് പോകരുത് ഈ ഒരു ചിന്ത അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈശ്വര ആരാധന ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് ഒരു പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായിട്ട് സഹജീവികളോട് സ്നേഹവും കാരുണ്യവുമുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് നമ്മൾ നയിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ദൈവത്തിൽ നിന്നും നമുക്കും കിട്ടും ഒരുപാട് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ അതിന് ഉതകുന്ന വിധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ എൻ്റെ ഈ ചാനലിൽ കൂടി പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പം മുഴുവനായി അത് കട്ട് ചെയ്ത് കാണാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതിന് ഒരുപാട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാര്യങ്ങൾ ഒരു വിഷയം തുടങ്ങിയാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവസാനം വരെ പറയുന്ന അത് ആ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാറി പോകാറില്ല ആ വിഷയം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായും കേട്ടാലേ മനസ്സിലാകുള്ളൂ അല്ല നമ്മൾ ഈ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ആദ്യവും ഉത്തരവ് എഴുതുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിന് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ടീച്ചർമാർ ആദ്യം അവസാനം നോക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കും അത് അതുപോലെ അല്ല നമുക്കിത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും അത് എൻ്റെ ചാനൽ എന്നല്ല ഏതും നമുക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും നമ്മളത് എല്ലാ ചാനലിലും കാണണം അപ്പോൾ ഇത്ര സമയമാണ് അത് ഉള്ളത് അതിന് ഉള്ള സമയം ഉള്ള സമയത്തിന് നമ്മൾ പോയിരുന്ന് കാണുക ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ഇതേ കണക്ക് യൂട്യൂബിൽ ഒരുപാട് എന്താ നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ചാനൽ കാണാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പലരും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് ആലോചിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന് പൂർണ്ണമായിട്ട് എല്ലാം പഠിക്കാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ അതുപോലെയാണ് ഏത് ഏത് വിദ്യയായാലും ഇപ്പൊ യേശുദാസ് പറയാറുണ്ട് ഗാനത്തിനെ കുറിച്ച് ഗാന ആലാപനത്തിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സംഗീതത്തിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പഠിച്ചിട്ടില്ല സംഗീതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമുദ്രത്തിന്റെ തീരത്ത് നിൽക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് മൺമട്ടി കൊണ്ട് തൂമ്പ കൊണ്ട് കിളയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ഒരാളും ആ മനോഭാവത്തോടു കൂടിയാണ് നിൽക്കേണ്ടത് ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം ഇങ്ങോട്ട് ഒന്നൊരു പത്ത് കോടി വെട്ടി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഞാൻ അഗ്രഗണ്യനായി എന്ന് പുള്ളി ചിന്തിച്ചാലും അത് അഹങ്കാരമായിട്ടേ കണക്കാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ഒരു തൊഴിൽ ചെയ്യും തോറും മനസ്സിലാക്കും തോറും അത് നമ്മളിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം നമ്മളിൽ നിന്നും അകന്നകന്ന് പോകും നമ്മളതിന് പുറകെ യാത്ര ചെയ്യുക ശരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനും ഒരു കാര്യം കൂടി എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ യൂട്യൂബിലുണ്ട് എല്ലാവർക്കും പറയാം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അതൊരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നു എങ്കിലും പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ദൈവ ഇത് എല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അനുസരിച്ച് പോകണം നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം പ്രേതം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വിഷയം ഇത് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ അനുഭവങ്ങൾ എനിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള സത്യസന്ധമായ അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചുമൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് പ്രേതമുണ്ട് അതിന് രൂപമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അത് ആ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായങ്ങൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്
മറ്റൊരു ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവിലേക്ക് കടന്നിട്ട് അതുവഴിയാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യങ്ങള് ആപ്ലാദികൾ പരാതികളൊക്കെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആ സംഭവങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഒരു രണ്ടാം ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതും ഇതുപോലെ ഒരു സംഭവമാണ് വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നൂറ് ആവർത്തി ആലോചിച്ചു ഇതൊരു പൊതുവേദിയിൽ ഇതൊരു പൊതുവേദിയാണല്ലോ ഈ ഒരു വിഷയം പറയണമോ എന്നുള്ളത് അതിന് വളരെ വിചിത്രമാണ് മറ്റാർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു മറ്റാർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അഗ്രഗണ്യന്മാർ ഇതിനകത്തുണ്ട് അവർക്ക് പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്ത ഒരു കേസ് പോലെ ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു കേസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വളരെ സംശയമാണ് പക്ഷെ എനിക്കൊരു സൂചന പോലും ഈ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ഇതിൽ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്ത ഈ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ഒരു സൂചന പോലും എനിക്ക് തരാൻ സാധിക്കില്ല ശരിയായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൊഴിൽ പോലും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല കാരണം അദ്ദേഹം അത്രയേറെ അപമാനിതനായി മാറും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു സംഭവമാണ് ഞാൻ ആ സംഭവത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും പേരോ തൊഴിലോ മറ്റെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പോലും നാട് മാത്രം സത്യമായിരിക്കും വരും ആ നാടുമായിട്ട് ഇഴുകി ചേരുന്ന ഒരു സംഭവം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തമിഴ്നാടാണ് അതുമാത്രം ഞാൻ സത്യസന്ധമായി പറയാം ബാക്കി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും യഥാർത്ഥ വ്യക്തിയുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഉള്ളതായിരിക്കില്ല കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്നും തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് യുവാക്കൾ ഒരു തൊഴിൽപരമായ കാര്യത്തിന് പോകുന്നു സ്പ്രേ പെയിന്റിങ് ചെറുപ്പക്കാരാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞവരൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പോയി അവരോട് പോയിട്ട് അപ്പൊ അവർ ഒരു പട്ടണത്തിലാണ് അവരുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഓഫീസ് ഒക്കെ സ്പ്രേ പെയിന്റിംഗ് ആണ് വാഹനങ്ങളുടെ പെയിന്റിങ്ങിന്റെ ഓർഡർ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇപ്പോഴാണ് ഈ സ്പ്രേ പെയിന്റിംഗ് ഒക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞത് കാര്യം ഇപ്പം ആർക്കും അത് വേണ്ട കൈ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ബോണറ്റോ വണ്ടിയുടെ ഒരു ഡോറോ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കളഞ്ഞ് പുതിയതങ്ങ് വാങ്ങിച്ചു വെക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ പണ്ട് അങ്ങനെയല്ല അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പൊ അന്ന് ഒരുപാട് സാധ്യതയാണ് ഈ സ്പ്രേ പെയിന്റിങ്ങിന് അങ്ങനെ ഇവർ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു പട്ടണത്തിലാണ് അവരുടെ ഓഫീസ് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഓർഡർ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഉൾപ്രദേശത്താണ് അവരുടെ വർക്ക്ഷോപ്പ് പണി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം വലിയൊരു വർക്ക്ഷോപ്പാണ് പറഞ്ഞത് തമിഴ്നാടാണ് അപ്പൊ ഉൾപ്രദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു രീതിയൊക്കെ മനസ്സിലാകുമല്ലോ കുറച്ച് വൃത്തിഹീനമായ അന്തരീക്ഷമൊക്കെ അവിടെ അപ്പം ആ വർഷാപ്പിൽ തന്നെ ഇവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യമൊക്കെ അതിൻ്റെ മുതലാളി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ സൗകര്യമൊന്നും അവർ അത്രയ്ക്ക് നമ്മുടെ മലയാളികളല്ലേ അവർക്ക് അത്രയ്ക്കൊന്നും അതുകൊണ്ട് പിടിച്ചില്ല അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീട് തന്നെ വേണം എന്നുള്ള നിർബന്ധത്തിൽ അങ്ങനെ തൊട്ടടുത്ത് കുറച്ച് അടുത്തായിട്ടൊരു വീടുണ്ട് അവിടെ താമസമില്ല അതിൻ്റെ ആ ഉടയൻ വീടിൻ്റെ ഉടയൻ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൊക്കെ ഒന്ന് തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടിട്ട് പോകുന്നു ഭംഗിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം അയാൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ അയാളെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വീടിനെ കുറിച്ച് അവർ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഉള്ള എല്ലാവരും അത് പേ വീടാണ് എന്നാണ് വെച്ചാൽ പ്രേതാലയമാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു അവിടെ ആരും താമസിക്കില്ല അവിടെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് മോശം അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടെ പോയി താമസിക്കരുത് എന്ന് അവിടെ അവരുടെ അടുത്ത് സഹകരിച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോയ മലയാളികളാണ് അവരതൊന്നും കണക്കാക്കിയില്ല അതിൻ്റെ ആ വീടിൻ്റെ ഉടനെ കണ്ടുപിടിച്ചു അയാളെ വീട് കൊടുത്തു അയാൾക്ക് വേറെ വിഷയമൊന്നുമില്ല അയാളെ വീട് കൊടുത്തു ഇവരുടെ താമസമാക്കി രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു പയ്യൻ അവൻ രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ അവനാരോ ഉപദ്രവിക്കുന്നതായിട്ടും ഒക്കെ തോന്നി ആ ഒരു ഭയപ്പാട് ഉണ്ടായി അവൻ നിലവിളിച്ചു കൊണ്ട് ചാടി പിന്നഴിച്ചു പിന്നെ ഒരു വെളുപ്പം കാലത്തോടു കൂടിയാണ് വെച്ചാൽ ഒരു തീർത്ത് വെളുപ്പിലായില്ല ഇവൻ ചാടി പിന്നഴിച്ചു ഇവന് വിളിയും ബഹളമൊക്കെ ആയി പേടിച്ച് പനി പിടിച്ചു അങ്ങനെ ഇവനെയും കൊണ്ട് അടുത്ത വെളുക്കുന്നവരെയൊക്കെ അവർ നോക്കി പല ഈ പൊടിക്കൈകളൊക്കെ ചെയ്തു പനി മാറാനും ശരീരത്തിൻ്റെ ചൂട് മാറാനും ഒക്കെ അതൊന്നും സംഭവി അത് ചെയ്തിട്ട് ഫലിച്ചില്ല അപ്പം ഈ നമ്മുടെ കഥാനായി പനി പിടിച്ചതല്ല കഥാനായകൻ കഥാനായകൻ രംഗത്ത്
അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അടുത്തുള്ള ഒരു വയസ്സായ സ്ത്രീ വന്ന് പറഞ്ഞു തമിഴിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നു മക്കളെ ഇവിടെ താമസിക്കരുത് ഇവിടെ ഒരുപാട് എന്താണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പോകാൻ നോക്കൂ പക്ഷെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവരൊരു ഒരു അമ്മ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കണക്കുള്ള കുറച്ചുകൂടി വിശ്വാസമാണ് ഈ തുള്ളലിലും അനുഗ്രഹത്തിലൊക്കെ അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് അവിടെ പോയി കണ്ട് അമ്മയെ കണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞ് ഭസ്മം വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷമേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോകാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഈ നമ്മുടെ കഥാനായകൻ ഈ പരിപിടിച്ച പയ്യനുമായിട്ട് നേരെ അവിടെ പോവുകയാണ് അവിടെ പോയി അമ്മച്ചിയെ കണ്ടു പക്ഷെ അമ്മച്ചി ഈ പനി പിടിച്ചവര് ഭസ്മമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തെങ്കിലും ഈ നായകൻ അടുത്ത് വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ വന്ന പേര് നിന്നെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് വന്നത് പക്ഷെ സന്ദർഭവശാൽ യവൻ അതിന് തടസ്സമായി നിന്ന് അത് അവരാ കിടന്നതിലുള്ള എന്തോ കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അയാൾ ആ തൽക്കാലം പിടിച്ചതാണ് ഇത് നിന്നിൽ ബാധിക്കും നീ സൂക്ഷിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ചരടുമൊക്കെ കൊടുത്ത് വിട്ടു അപ്പൊ ഇവര് ചോദിച്ചു അവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറണ്ട ഇല്ലെങ്കിൽ നാട് കിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ ഞാൻ പറയുന്നു മലയാളികളല്ലേ ധൈര്യപൂർവ്വം അവിടെ താമസിച്ചു ആർക്കും വേറെ വിഷയങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ പേടിയോ ബഹളമോ ഒന്നും രാത്രി നെല്ലവിളിയൊന്നുമില്ല ഈ പനി പിടിച്ചവന്റെ അസുഖവും മാറി അവൻ കഥയിൽ നിന്ന് ഔട്ടായി അവന്റെ കാര്യം തീർന്ന് അവൻ നോർമലായി കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ യഥാർത്ഥ നായകൻ വീണ്ടും ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവന്റെ സ്വഭാവത്തിലൊരു മാറ്റം ആരോടും സംസാരിക്കില്ല ഇവൻ അതായത് അവര് അവന്റെ കൂട്ടുകാരന്മാർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അവൻ മുടി ചീകി വയ്ക്കുന്ന രീതി വരെ മാറി സ്ത്രീകൾ മുടി പോകുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ നടുക്ക് നിന്നും രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് മീശ എടുത്തു മുണ്ടാണ് അന്ന് അവൻ വീട്ടിലൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് ഒരിക്കലും മടത്ത് കെട്ടില്ല നടത്ത് നടക്കുന്നത് പോലും ഒരു അതിലൊരു പയ്യൻ അന്ന നട സ്ത്രീകൾ നടക്കുന്ന വിധത്തിൽ ആൾ ആകെ മാറി അപ്പൊ ഇവര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനായി നടക്കുന്ന പറ്റിയെന്നൊക്കെ ആ ഒരു മറുപടിയും പറയുന്നത് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നു രൂക്ഷമായി നോക്കുന്നുണ്ട് ആരോടൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അടുത്തുള്ള സ്ത്രീകളോടൊക്കെ ഒരുപാട് അടുപ്പവും വെച്ചു തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇതൊരു പ്രേതബാധയൊന്നും ആർക്കും ആദ്യം മനസ്സിലായില്ല അങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ കുറച്ചു ദിവസം കൊണ്ട് പോയി ജോലിയിലൊക്കെ ഉഴപ്പിത്തുടങ്ങി പുരുഷന്മാർ ചെയ്യുന്ന ജോലിയൊന്നും ചെയ്യാതെ ആയി സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുന്ന കണക്കൊക്കെയുള്ള ആംഗ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി ഇവന്റെ നടത്തം എല്ലാം മാറി കണ്ടാൽ ഒരു സ്ത്രീ ഭാവത്തിലേക്ക് ഇവൻ പോയി എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് ഒരു നാ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഒരു നാലഞ്ച് മണിയോടു കൂടി അവർ ഇവിടെ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തും എല്ലാവരും അവിടെ നിന്നാണ് കുളിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവൻ അടുത്തൊരു അരുവി ഉണ്ട് അപ്പൊ ആർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല ഈ ഒരു അരുവിയെ കുറിച്ച് നാട്ടുകാർക്ക് അറിയാം പിന്നീട് ചോദിച്ചപ്പോൾ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവൻ ഈ അരുവിയിലേക്ക് പോകുന്നു പക്ഷെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നു പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എനിക്കത് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പേടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമല്ല നമ്മളെ അറപ്പുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് വെറുത്തു പോകുന്നു മനുഷ്യ വിസർജ്യത്തിന്റെ മണമാണ് ഇവൻ വാ തുറക്കുമ്പോ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവർക്കെല്ലാം അത്ഭുതം ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നു സാധാരണ വായിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടായ വായനാറ്റം അത് മറ്റൊരു ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു നാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ശരിക്കും മനുഷ്യ വിസർജ്യത്തിന്റെ ഇത് കൂടി ദിവസം ചെല്ലും തോറും ഇത് കൂടി കൂടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഇവര് അപ്പോഴും ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഉള്ളവർക്ക് ഇത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി കൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് യവൻ പോകുന്നതിന് പുറകെ ഇവർ പോയി പാത്ത് പാത്ത് ഒതുങ്ങി ഒളിച്ചൊളിച്ച് ഇവർ പോയി പോയി ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ പറയാമല്ലേത് എനിക്ക് തന്നെ അത് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു പൊതുവേദിയിൽ പറയാൻ ഒരുപാട് ചമ്മലുണ്ട് വിഷമമുണ്ട് പറയാം ഇവർ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ കുറ്റിക്കാട് പോലുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഒരു നടപടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ വീട്ടിൽ കക്കൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ പുഴയുടെ തീരങ്ങളിലും ആ ഭാഗങ്ങളിലും ഒക്കെ എല്ലാവരും വെളുക്കി പോകുന്നത് ആണും പെണ്ണും
ഞാൻ അവർക്ക് ഒന്നുകൂടി പറയാം മനുഷ്യ വിസർജ്യം യവന്റെ അടുത്ത് ആർത്തിയോടുകൂടി ഭക്ഷിക്കുക ആ അതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് നിന്നിട്ട് യവൻ കൈ രണ്ടും ഇങ്ങനെ മോട്ടോട്ട് പിടിച്ച് തലയിലെ പുറകിൽ കൊണ്ടുവന്ന് യവൻ നിന്നിങ്ങനെ വിറക്കുകയാണ് എന്തോ ഒരു ശക്തി യവന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടാണ് അപ്പൊ യവന്റെ ശരീരത്തിൽ അതുണ്ട് പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കിയത് പക്ഷെ അവിടെ വന്നത് പൂർണ്ണതയിലെത്തി ഇത് ഭക്ഷണമാക്കുകയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഇവിടെ വന്നു ഇവർ നാട്ടുകാരുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചു എല്ലാവരും കാര്യം പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഇദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരുന്നു നദിയിലിറങ്ങി കുളിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ അറിയിപ്പിച്ചു വീട്ടിൽ നിന്നും ആൾക്കാർ അവിടെ പോയി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഇവർ ഒരു മാനസിക രോഗമാണ് ഇവനെന്ന് ധരിച്ചിട്ടാണ് പോയി ഇവനെ വളരെ ബലപ്രയോഗത്തോടു കൂടി ഇവനെ തിരിച്ച് നമ്മുടെ കേരള നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പല ഡോക്ടർമാരെയും കാണിച്ചു അവരൊരുപാട് മരുന്നുമൊക്കെ കൊടുത്തു അവസാനം പേരുക്കിടയ്ക്കടുത്തുള്ള അത് സത്യമാണ് കേട്ടോ ഒരു ഡോക്ടർ അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി സൈക്കാട്ടിസ്റ്റാണ് കൊണ്ട് കാണിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് ഉറക്കമില്ല ഇവന് ഉറങ്ങാനുള്ള മരുന്നൊക്കെ ഞാൻ തരാം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഇത് മറ്റൊരു വഴിക്ക് നിങ്ങൾ പോയി ഇതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് ഇവർ രണ്ടോ മൂന്നോ സ്ഥലത്തൊക്കെ വേറെ കൊണ്ടുപോയി പൊറ്റുമാരെയൊക്കെ കാണിക്കാനായിട്ട് അതിന് ശേഷമാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു ഞാൻ ഈ കഥകളൊക്കെ കേട്ടു അപ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ പയ്യൻ ഇരുപ്പുണ്ട് താടിയൊക്കെ ഉണ്ട് കാണാൻ സുമുഖരാണ് വളരെ മെലിഞ്ഞ ശരീരപ്രകൃതിയാണ് എൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് ഒരുപാട് ഇത് മറ്റുള്ളവർ ഈ കഥകൾ അത്രയും പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഇവനോട് ചോദിക്കുന്നതിനൊന്നും ഇപ്പം മറുപടി പറയുന്നില്ല ഇവനിങ്ങനെ രൂക്ഷമായി നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ടു മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ അമ്മയോ സഹോദരിമാർ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഓർമ്മയുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ വന്നത് ബന്ധുക്കൾ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ തന്നെയാണ് വന്നത് അപ്പം ഇവനോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിനൊന്നും ഇവൻ ഒരു മറുപടിയും പറയുന്നില്ല അപ്പം എനിക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത് ഈ ശക്തി അവനോടൊപ്പം ഉണ്ട് പക്ഷെ പൂർണ്ണമായും എന്തെങ്കിലും അവൻ സംസാരിക്കുവാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു അഭിപ്രായം മറ ഒന്നും പറയാനൊന്നും അവനിപ്പോൾ അതിനുള്ള ശക്തിയില്ല ഈ എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കുന്നത് ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ അത് വരുന്നില്ല അപ്പം അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ നാട്ട് നാട് മാറി നിൽക്കുന്ന ഈ നാട്ടിൽ വെച്ചിട്ടല്ല അങ്ങനെ ഒരു ദുരന്തം അതായത് ഈ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ആത്മാവിന് ദുരന്തം സംഭവിച്ചത് അപ്പം അതിൻ്റെ ശക്തി കുറയുന്നു അപ്പം ആ സ്ഥലത്ത് പോയാൽ മാത്രമേ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരാം ഇത് മാറ്റിത്തരാം പക്ഷേ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകേണ്ടി വരും പക്ഷെ എല്ലാവരും തയ്യാറായി ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരന്മാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീട്ടുകാർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നല്ല അവരെന്തിനും തയ്യാറായി എല്ലാവരും കൂടി ഒന്നോ രണ്ടോ വണ്ട രണ്ട് വണ്ടിയിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ ആ വീട്ടിലേക്ക് പോയി വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ സ്വഭാവം വീണ്ടും മാറി അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ആ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ വീട്ട് ആ വീട്ട് ഉടയൻ്റെ അനുമതിയോടൊക്കെ കൂടി അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഞങ്ങളൊരു പൂജ തീരുമാനിക്കുന്നു പൂജ ചെയ്യുന്നു കളത്തിലിരുത്തി ഇവനെ ആവാഹനം നടത്തി അപ്പം സാധാരണഗതിയിൽ ഇവൻ വരും ഇവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഈ സാധനം വരാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് വന്ന് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല സ്ത്രീയുടെയും പുരുഷൻ്റെയും ശബ്ദമല്ലാത്ത ഒരു ശബ്ദമാണ് പുറത്ത് വരുന്നത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ കൈ ഇങ്ങനെ 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 നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കെട്ടി ഇങ്ങനെ കാണിക്കും അതൊരു ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ഭാവം പക്ഷെ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എനിക്കും മനസ്സിലാകും കൊടു തമിഴാണ് വ്യക്തമായില്ല അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്കിതൊരു പൂജ ചെയ്താലേ പറ്റും പിന്നെ കളത്തിലിരുത്തി പൂർണ്ണമായിട്ടും വരുത്തും അങ്ങനെ കളത്തിലിരുത്തി പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോറ്റുമാരെയും പൂജാ സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിച്ചു രണ്ടു ദിവസം അവിടെ നിന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കളത്ത് കള ഇട്ട് വിളക്കും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഇരുത്തി വരുത്തി പക്ഷെ അത് അതിനിടയ്ക്ക് ഈ സംഭവം അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇവന് ഈ ഇത് ഭക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഇവരാരും വിട്ടിട്ടില്ല ഇവരെപ്പോഴും കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ട് അങ്ങനെ
കുറച്ച് പറഞ്ഞവൻ നിർത്തുന്നു പിന്നെ അവൻ തളരുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് അവന് അവനെ ഊർജം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് അങ്ങനെ സമയങ്ങൾ എടുത്താണ് മണിക്കൂറുകൾ എടുത്തിട്ടാണ് ഇവൻ കഥ പറഞ്ഞത് കഥ പറഞ്ഞത് ഇവനൊരു എന്താണ് മൂന്നാം ലിംഗക്കാരനായിട്ടാണ് ജനിച്ചത് മൂന്നാം ലിംഗം വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഒന്ന് സ്ത്രീ രണ്ട് പുരുഷൻ ഈ രണ്ട് സ്വഭാവവും ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു മൂന്നാം ലിംഗ അങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്നും കുറച്ച് മാറി ആ നാടിന്റെ പേരൊക്കെ ഞാൻ മറന്നുപോയി നമുക്ക് ഓർമ്മ നിൽക്കുന്ന പേരല്ല കുറച്ച് മാറി ആണ് ഇവൻ ജനിച്ചത് ഇവൻ അങ്ങനെ വളർന്നു ഒരു പ്രായമായി ഒരു തികഞ്ഞ ഒരു പുരുഷന്റെ സ്ത്രീയുടെ ഒരു പത്തിരുപത് വയസ്സിന് പുറത്ത് ആയി ആ സമയത്തിന് ആ നാട്ടിലുള്ള കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാര് അപ്പൊ അവൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഏത് പുരുഷൻ കണ്ടാലും അവനൊരു പുരുഷനാണെന്ന് ധരിക്കുന്നവർക്ക് പോലും അവൻ പുരുഷനാണെന്ന് ബോധ്യമുള്ള ഒരു പുരുഷന് പോലും അവനെ കണ്ടാല് ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള ചേഷ്ടകൾ നടത്തുവാൻ തോന്നും അത്രയേറെ അവന്റെ ശരീരഘടന അതിന് ഉതകുന്നതായിരുന്നു അത് കാരണം ആ നാട്ടിലുള്ള കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാര് ഇവന് നിരന്തരം ഈ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം അത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവനിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതെനിക്കിപ്പം പൊതുവായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോയിൽ എനിക്കത് പറയാൻ പറ്റില്ല കാര്യം അത് ഇത് എല്ലാവരും ചിലപ്പം സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കേൾക്കുന്നതായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ നിങ്ങൾ ഊഹിക്കുക ആ പ്രവൃത്തിയാണ് അവൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അവനല്ല ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പുരുഷന്മാരെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ അവൻ കടന്നിട്ട് ഒരു സമയം എത്രയോ ദിവസം കൊണ്ടാണ് അവരവിടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് ആ പുരുഷന്മാരെ കൊണ്ട് അവൻ ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് അവനെ കൊണ്ട് എന്താണോ ആ നാട്ടിലെ വൃത്തികെട്ട ആ ചെറുപ്പക്കാര് പയ്യന്മാര് ചെയ്തത് അവനെ കൊണ്ട് പ്രവ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചോ അതിൽ ഏറ്റവും നികൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി അവൻ അതിനുശേഷം പല പുരുഷം അവന്റെ നാട്ടിലും പലരിലും അവൻ ഇത് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു പിന്നീട് അവൻ ഇത് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ ദിവസങ്ങളോളം ആഹാരം പോലും അവന് കഴിക്കാൻ പറ്റാതെ ഇനി ഈ ഇവിടെ അവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എവര് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒത്തോളം കാലം അവര് ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു ഉത്തമ ബോധ്യം വന്നതുകൊണ്ട് പാവം എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിന്നോട് ഈ ക്രൂരത ചെയ്തവരെ എന്തെങ്കിലും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇന്ന് വരെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ഞാൻ ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തിന് നിനക്ക് വെറുതെ വിടാമോ ഇത് ആരും അറിഞ്ഞതല്ലോ അപ്പൊ പറഞ്ഞ മറുപടി ആ പുരുഷനും ഈ പുരുഷനും എനിക്ക് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ആ മനസ്സുള്ള പുരുഷനാണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് പൂർണ്ണമായി ആ പ്രവൃത്തി എന്നല്ല അത് ഞാൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതായത് ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്ത പയ്യന്മാരുടെ ആ പുരുഷന്മാരുടെ ആ ഒരു സ്വഭാവത്തിന്റെ പകുതിക്ക് മേലെയെങ്കിലും ഈ ശരീരത്തിന് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ശരീരത്തിൽ വന്ന് ഈ ഈ ആളിനെ കൊണ്ടും ഞാൻ ഇത് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് ഇനിയും ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ അവനെ നശിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതിൽ നിന്നും അവന് മോശപ്രാപ്തി കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കൊടുക്കാം അതിന് അവന്റെ രക്തബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും വന്നിരുന്നാൽ മാത്രമേ ആ കർമ്മം നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അവനെ ദ്രോഹിക്കുന്നതിന് തുല്യമാകും അതിന് ഞാൻ ഒരിക്കലും തയ്യാറല്ല തയ്യാറാകുകയും ഇല്ല ഞാനൊരു സ്വാർത്ഥനല്ല എന്റെ നാട്ടിൽ നിന്നും വന്നവനെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തി തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇതുവരെ അവന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല സന്തോഷമായിട്ട് അവൻ ജീവിക്കുന്നു അവന് ഈ പറഞ്ഞ ആത്മാവിന് പിന്നീടുള്ള ലക്ഷ്യം ഈ അവനെ ദ്രോഹിച്ച അവരെയോ അവരുടെ സന്തതികളെയോ ഈ വിധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അവന്റെ ആത്മാവ് അടങ്ങൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഈ പയ്യന്മാരാരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അവരുടെ ബന്ധുക്കൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടില്ല ഈ ആത്മാവിന്റെ ഉട ഈ ആത്മാവിന്റെ ശരീരം ആ ബന്ധുക്കളോ അവരാരും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നടപടിയിലേക്ക് ഇതിനെ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കുവാനോ ഇതിന്റെ ആ ഒരു ഭാവത്തിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുവാനോ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല സാധിക്കില്ല എന്നല്ല ഞാൻ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്റെ മുന്നിൽ വന്നവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക അപ്പൊ നിൽക്കുന്ന ആ ആത്മാവ് അതൊരു കാലത്ത് ഈ
ജന്മമായിരുന്നു ആണോ പെണ്ണോ മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കാരണം ആകട്ടെ പക്ഷെ അവനെ കൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഇത്രയും പ്രേരിപ്പിച്ച അവന് അവൻ്റെ കൊന്നുകളഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും ഞാനിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നു അവനെ കൊന്നുകളഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പോലും തെറ്റാണത് എങ്കിൽ പോലും ഇത്രയും ഒരു വിഷമം വിഷമമൊന്നല്ല നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തി ഒരു മനുഷ്യനെ ചെയ്യിപ്പിക്കുമോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ ഒരു ഗുണ്ടാ സംഘം ഒരു ഇത് കണക്ക് ഒരാളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അത് പത്രത്തിലൊക്കെ വന്നതാണ് മലം തീറ്റിച്ച കേസ് അത് പഴയ തലമുറയ്ക്ക് ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് വയസ്സായവർക്കൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷെ അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തില്ല അവൻ അപ്പോഴത്തേക്കും ഭ്രാന്തനായിപ്പോയി ഇപ്പോഴും ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് പോകുന്നൊരവസ്ഥ അത് അതിനൊക്കെ ശേ അത് അത് വർഷങ്ങളായി ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷമെങ്കിലും വരും തോന്നുന്നുണ്ട് ആ ഈ സംഭവം നടന്നിട്ട് ഈ ഗുണ്ടകൾ കൊണ്ടുപോയി ഇവനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത സംഭവം അതിന് ശേഷമാണ് ഈ സംഭവം ഞാൻ പോകുന്നത് ഇതും ഒരു പത്തിരുപത് വർഷത്തോടെ പുറത്ത് വരും പത്തിരുപതല്ല അതിന് പുറത്ത് വരും ഈ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ട് അപ്പം ഇത് അപ്പം ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെ ദ്രോഹിച്ചു അയാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ആ ആത്മാവ് ശക്തമായി നിൽക്കുന്നു എന്നിട്ട് പോലും ആ ശത്രുക്കളെ അല്ലെ അവനെ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ശത്രുക്കൾക്ക് നേരെ മറ്റൊരു ശരീരത്തിൽ കൂടി അല്ലാതെ ഒരു ചെറു വിരൽ അനക്കുവാൻ പോലും ആ ആത്മാവിന് സാധിക്കുന്നില്ല അവരൊന്നും ഭയപ്പെടുത്തുവാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല ഒരു രീതിയിലും അവരോട് പകരം വീട്ടുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതിന് ഒരു ശരീരം ആവശ്യമാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പ്രേതമുണ്ട് ഈ മരിച്ചു പോയ ഈ പാവപ്പെട്ടവന്റെ പ്രേതമുണ്ട് അതുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ശരീരത്ത് വന്നത് എന്തെങ്കിലും ആ ശരീരമില്ലാതെ ആ സ്വന്തം ആത്മാവിനെ ആ ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഒരു മുടിയെങ്കിലും പിഴുതെടുക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു അവസ്ഥ ആത്മാക്കൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവനത് ചെയ്യുമായിരുന്നു അവന് ഒന്ന് നുള്ളി നോവിക്കണമെങ്കിൽ പോലും അവന് വേണ്ടുന്ന മറ്റൊരു ശരീരം അവൻ ഈ പുരുഷ വർഗത്തിനോടെ അവന് വിരോധമായി കഴിഞ്ഞു പകയായി കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ പക വീട്ടണമെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ അവൻ്റെ ആ ആ ആത്മാവ് പ്രവേശിച്ച് അത് അതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവന് അങ്ങനെ ഒരു പക വീട്ടാൻ പോലും സാധിക്കുന്നുള്ളൂ മനസ്സിലാക്കുക പ്രേതം കൊണ്ട് അതിന് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ ഉജാലമുഖിയ വെള്ള സാരിയോ ഷാമ്പു പുരട്ട് പുരട്ടി ഇങ്ങനെ പറത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പാട്ടൊക്കെ പാടി ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്ന അവസ്ഥയോ അതൊക്കെ സിനിമ സീരിയലുകളിലൊക്കെ നമുക്കൊരു വിഷ്വൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നതാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതല്ലാതെ സിനിമയിലും സീരിയലിലും മറ്റിതിനൊക്കെ ദൃശ്യ മാധ്യ മാധ്യമങ്ങളിലും കാണിക്കുന്നതല്ലാതെ അല്ലാതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു രൂപം ധരിക്കാൻ ഒരാത്മാവിനും സാധിക്കില്ല എന്നാണ് അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് തെളിയിക്കുന്നത് സത്യസന്ധമായ അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് തെളിയിക്കുന്നത് ഒരുപാടുണ്ട് എനിക്ക് അനുഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ ഒഴിപ്പിക്കാനും ആത്മാവിനെ വിളിച്ചു വരുത്തുവാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അവരുമായിട്ട് നല്ല ഒരു സഹകരണത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് വിശ്വസിക്കാം അവർ സത്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ അണ്ണുകിടമാറില്ല വിശ്വസിക്കാൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു അനുഭവം എല്ലാവരും ഓർത്തു വയ്ക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നമ്മുടെ സഹജീവിയോട് നമുക്ക് എത്ര പക തോന്നിയാലും ഇത്രത്തോളം ആകരുത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവനോട് കാണിച്ച ക്രൂരത നമ്മൾ ആരും ആ ഒരു ഗണത്തിലോട്ട് പോകാതിരിക്കട്ടെ ഇനിയും ഉണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ സമയം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോ ഒരു അനുഭവങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഒരു ഞാൻ തോറ്റുപോയ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ പിടിച്ചെടുത്ത് അതായത് ഞാനൊരു കൗശല ബുദ്ധി അവസാനം ഒന്നും നടക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ഒരു കൗശല ബുദ്ധി എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കൊണ്ട് വന്നു പക്ഷെ അതും അവര് കടം വെട്ടി പൂക്കളഞ്ഞു അവിടെ ഞാൻ ഒരു വിഡ്ഡിയായി വിഡ്ഡിയായി പോയി എന്നുള്ളതാണ് അതൊക്കെ ഞാൻ അനുഭവം വരുന്ന ഇന്നുള്ള എപ്പിസോഡുകൾ പറയാം നമ്മൾ ഏറ്റവും നമ്മൾ വിചാരിക്കും സാധാരണക്കാർക്കാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞവർക്കോ സാമ്പത്തികമായി കുറഞ്ഞവർക്കൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പ്രേതപാതം ഉണ്ടാകുന്നത് വലിയ ആൾക്കാരൊന്നും പ്രേതം പിടിക്കില്ല
നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒരു ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഭാര്യയാണ് ഒന്ന് പിന്നീടൊന്നും ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തത് നമ്മൾ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരമാണ് എൻ്റെ നാട് വിട്ടിട്ട് ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ പുറത്ത് വരും മറ്റൊരു ജില്ലയിലുള്ള ഒരു ജഡ്ജി ഒരു സ്ത്രീയാണ് രസകരമായ അനുഭവങ്ങളാണ് എല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ധൈര്യം നമുക്ക് സംഭരിക്കാൻ ഒരുപാട് ഉപകരിക്കും എൻ്റെ ഈ സംഭാഷണമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടനും അമർത്തി ഷെയർ ചെയ്ത് അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിപ്പിക്കണം ഈ മാതിരി ജ്യോതിഷപരമായ കാര്യങ്ങളോ വാസ്തുപരമായ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുള്ളവർക്ക് എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ എഴുതി ചോദിക്കാം ഞാൻ വന്ന് നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ വന്ന് സന്ദർശിച്ചതിനുള്ള ആ എന്താണ് കാര്യമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും എൻ്റെ സഹായം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എത്രയും നേരം എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിരുന്ന നിങ്ങൾക്കേവർക്കും ഈശ്വരൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും സന്തോഷവും സമാധാനവും ദീർഘായുസും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം നേരിൽ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലുള്ള വെഞ്ഞാറമൂട് വന്ന് ഇലഞ്ഞിക്കാവ് ശ്രീ ചാമുണ്ടി ദേവി കുബേര ക്ഷേത്രത്തിലാണ് വരേണ്ടത് കേരളത്തിലെ ആദ്യ കുബേര ക്ഷേത്രമാണിത് ചൊവ്വ വെള്ളി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ നട തുറക്കുന്നു രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ ജ്യോതിഷ വിധി പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയുവാനും പ്രശ്നപരിഹാരം നടത്തുവാനും സാധിക്കും വീട്ടിൽ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലുള്ള മുരുക്കുംപുഴയ്ക്കും ഷാർക്കരയ്ക്കും മധ്യേ പെരുങ്കുഴി ശ്രീ രാജരാജേശ്വരി ക്ഷേത്ര സമീപമുള്ള വീട്ടിൽ വരാവുന്നതാണ് ദാരിദ്ര്യ ദുഃഖങ്ങളും കടബാധ്യതകളും ഒഴിഞ്ഞ് ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കാൻ കുബേര ക്ഷേത്ര ദർശനം കൊണ്ട് സാധിക്കും ശ്രീ ചാമുണ്ടി ദേവിയുടെയും കുബേര സ്വാമിയുടെയും ദർശനം കൊണ്ട് ദുരിതം മാറി ജീവിത വിജയം നേടിയ ഭക്തർ അനേകമനേകം